candidatura será la cuarta o quinta vez que vengo a Palma del Río a hablar de temas, eh, una vez sea tema salud, ya que mi vinculación con la salud es de siempre, pero otras veces he venido y es la tercera vez que vengo a hablar de temas de seguridad ciudadana y específicamente eh, del tema del cuartel de Guardia Civil. Fijaros, desde el año 2009 hasta ahora, eh, el número de preguntas parlamentarias que eh, hemos hecho, el Partido Popular y yo especialmente, con el tema de la seguridad ciudadana en, en Palma del Río y con el específicamente el Cuarto de Guardia Civil, ronda de las 15 a 20 preguntas parlamentarias. Si os acordáis, estuvo una vez en la cual hice preguntas parlamentarias con el, con el Plan Naranja, intentando eh, un plan especial de vigilancia en zonas rurales, en Palma del Río, en toda la vega del Bajo de Alquivir, eh, coincidiendo con, con la recogida de naranja, igual que hemos pedido un plan específico para la recogida de la aceituna. Eh, ya en el 2009 hice preguntas referentes de presupuesto, qué presupuesto había para la remodelación de, o la construcción de, del cuartel de Guardia Civil de Palma del Río, que sabéis que este cuartel es del año 1963, y reforma repetitiva, todos los años me han ido contestando cero patatero. Es decir, son preguntas que ya lo que hago es que la voy repitiendo, la voy repitiendo con el tiempo y siempre la contestación es lo mismo. No hay presupuesto, no vienen contemplados los presupuestos en el Estado, ninguna obra específica para, para este cuartel de Palma, que si vosotros habéis entrado, yo sí he entrado varias veces y las condiciones son deplorables. Máxime cuando Palma está asumiendo gran parte de la competencia del resto de la zona. ...desde Puerto Palmera, vamos a decir, todo se está... ...al menos gran parte del tráfico, todo lo está llevando a nivel de Palma... ...sin embargo desde el punto de vista presupuestario no tiene nada... ...y la última, la última pregunta, cuya contestación me llegó antes de ayer... ...es decir, está eh, calentita... ...en la cual, haciendo, recogiendo una información... ...que es la que Salva ha dado, eh, referente a la sesión de Guardia Civiles... ...en la cual decía el aumento... ...de violencia, tanto verbal como física... ...hacia los mismos cuerpos de la Guardia Civil... ...hacia los mismos miembros de la Guardia Civil... ...bueno, pues entonces lo que quería que se... ...la, la verdad desde el punto de vista y ahora... ...de que la pregunta que yo haga... ...el Ministerio... ...tiene obligación de contestármela... ...y además contestar y, y, y firmado por el propio Gobierno de la Nación... ...fiaros... ...las cifras son... ...y, y no, no, no... ...porque tengo el comparativo de los últimos años... ...y el comparativo con el resto de pueblos o pueblos... ...que yo pensaba que eran conflictivos... ...pero cuando, cuando veo Palma y veo lo otro... Mmm, ...hay un, un cambio, hay un escalón impresionante, impresionante... Eh, ...la pregunta que hacía, son muchos... Eh, ...bueno, eh, cuántas agresiones verbales había habido... ...los últimos cinco años, año por año... ...a, a, a las Fuerzas de Seguridad de Estado... Eh, ...sí, en este caso la Guardia Civil en Palma de Río... Eh, ...cuántas, qué medidas iba a tomar el gobierno... ...para que no eso, cómo se iba a formar la Guardia Civil... Eh, sí, todo primero... ...una realidad y luego una perspectiva... ...hice un comparativo, pedí dos, pedí... Bueno, ...yo sabía que los pueblos, los pueblos donde más conflictividad... ...dentro de seguridad ciudadana hay... ...se llaman los de las P... Eh, ...son eh, Palma del Río, Puente Genil, Peña Roya... ...bien, pues entonces pedí para ver el comparativo... ...sobre todo con Puente Genil para ver... Eh, ...si había una, una similitud... ...ya que estamos hablando de pueblos muy parecidos... ...y con un conflicto o con una conflictividad social... Eh, ...relativamente parecida uno y otro... ...y fijaros, las cifras son... ...son impresionantes... ...pido en los últimos cinco años... ...primero, agresiones físicas... ...estoy hablando de, de guardias civiles... ...de personal, de personas de aquí... ...del cuartel, de este cuartel... ...en el año 2006... ...una agresión física... ...en el año 2007, una agresión física... ...2008, dos agresiones físicas... ...en 2009, diez agresiones físicas... ...agresiones físicas es contacto... ...y en el, 2000, en el 2009, diez agresiones... ...y en el 2010, nueve agresiones... ...fijaros el escalón que ha habido... Si comparamos con Puente Genís, ha sido 1, 1, 3, 3, 3. Luego aquí ha habido, aquí se multiplica un 300% y una progresión de cerca de un 900% en los últimos años. Pero fijaros en agresiones verbales. Agresiones verbales son coacciones, amenazas, estamos hablando de, de funcionarios, del cuerpo de seguridad de Estado, de, 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 de Palma de Río en agresiones verbales. Fijaros, año 2006, 1. 2007, 1. 2008, 2. 2009, 36. 2010, 38. Entre agresiones verbales y agresiones físicas estamos andando, hablando de los 48, 48 denuncias 
de los propios miembros de la Guardia Civil como consecuencia de agresiones verbales. Esto, no, ya, ya, esto, esto tiene una lectura rápida. En agresiones verbales, si comparamos con otro que pensábamos que era conflictivo, que es Puente Genís, es 00001. Es decir, fijaros el gran escalón que hay. ¿eh? Esto hace que nos tengamos que replantear seriamente el tema de seguridad eh, dentro de lo que es Palma del Río y habrá que tomar medidas desde el punto de vista que se lo explicará mi, mi compañero, pero de educación, de fortaleciendo, de darle seriedad, de darle eh, razón de ser a los cuerpos de ciudad de Estado, hombre, y, y por supuesto habrá que retomar muy, muy seriamente el tema de, de educación y seguridad ciudadana en Palma del Río. ¿eh? Eh, le, pedi, le pedimos también o le preguntamos también al gobierno que qué medidas va a tomar y las medidas que toma son, además las contesta o, o llegará en la contestación en el papel para Rafa, son muy poco objetivas para el tema específico de plan. Me dice, bueno, sí, se organizarán cursos, eh, for, como, como hacer ante posibles agresiones, sí, pero, pero no una medida drástica eh, como que podría ser una dotación, un aumento de calidad. Eh, for, sí, bien, algo hay que hacer. Hay que hacerlo, y yo creo que de dos puntos. Uno, desde el gobierno de la nación, que no puede permitir esto, y otro, desde el propio Palma del Río, que eso ya se encargará eh, mi compañero Salva desde la institución que va a presidir, que será el Ayuntamiento de Palma del Río. Sin más, os dejo con, con Salva. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por la labor que estás haciendo como senador y preguntando las cosas que nosotros hemos llevado durante mucho tiempo ante el incremento de la delincuencia en Palma del Río, ¿no? que es la primera conclusión que hay que sacar de lo que ha dicho Jesús. Incremento preocupante de la delincuencia en Palma del Río, aunque el alcalde no quiso ni quiere ver esa situación tan, tan preocupante que vive el pueblo. ¿no? Nosotros nos trae aquí también otra cosa, y es la situación obsoleta en la que se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. Las condiciones en las que están trabajando los miembros de la Benemérita son absolutamente impropias de un país civilizado, están trabajando al límite, no tienen medio, no tienen ningún tipo de apoyo técnico y como dice Jesús, la, situ la situación de la, delincuencia, de la delincuencia se incrementa día a día. ¿no? Este cuartel tiene un retraso de tres años, se prometió en el 2008 por acuerdo de pleno, aquí no se ha hecho absolutamente nada, como podéis comprobar en la fachada, es obsoleto, carece de las instalaciones mínimas para que puedan ejercer con dignidad los miembros de, la, de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, y ya os voy a facilitar fotocopia, la propia Asociación de Guardias Civiles ya denunció en su momento, y lo traigo por la hemeroteca para que veáis que no es ninguna cosa que sea cosa del Partido Popular, eh, denunciaba carencias preocupantes, que como digo son impropias para un país civilizado. Hablaba que hay, los vestuarios carecen de lavabo, que hay plagas de hormigas y de cucarachas, ratas en los aparcamientos, un calabozo con una sola persona, no se han cambiado las ventanas como en su, en su día se planteó, ni tampoco se ha pintado el inmueble y las zonas eh, oficiales, las dependencias oficiales tampoco se han rehabilitado. La situación, como digo, es crítica, tercermundista y obsoleta, impropia para unas personas que tienen que desarrollar un trabajo tan importante como es la seguridad. Y eso es lo que nos está haciendo por parte de los gobiernos socialistas. Lo que yo quiero decir aquí es que la tranquilidad, la convivencia y el respeto vendrán con gobiernos del Partido Popular. Ahora mismo se está demostrando con esta chapuza en la que viven los guardias civiles de Palma del Río, a los cuales les quiero eh, dar en nombre del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular nuestro agradecimiento por su encomiable labor, pues esta chapuza es absolutamente impresentable, impresentable. Responsable el Gobierno de España y el Gobierno del Ayuntamiento de Palma del Río, que no ha puesto en ningún momento reparo ni ha reclamado a la Secretaría General de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad, la realización urgente de un edificio que está hecho del año 1963. Es que la fachada lo dice absolutamente todo. Hay un proyecto del pandero, pero aquí nadie ha dado señales de vida. Ya nosotros planteamos, que vamos a facilitar una pregunta también en el 2009, que le hicieron los, los senadores, eh, tanto Jesús como, como María Luisa Ceballos, preguntando en el 2009 qué actuaciones se iban a realizar de carácter eh, de construcción para rehabilitar el edificio. La contestación que se dio por parte del Ministerio fue negarlo. No hay presupuesto, no hay absolutamente nada. Lo que están actuando y están realizando su labor bajo límite porque no tienen ni los medios y además viven con la amenaza de que le están amenazando, con que le están agrediendo, con que la situación de la delincuencia en Palma se está incrementando por día. Y eso, como digo, se va a acabar. 
se va a acabar con los gobiernos del Partido Popular porque todo el mundo sabe que hay que hacer grandes modificaciones a nivel nacional y sobre todo cambiar la actitud de un gobierno municipal que vive con los brazos caídos. Y yo voy a hacer una reseña aquí porque me parece muy preocupante. Y esto también quiero decir con absoluta claridad que vamos a acabar con eso. Mira, declaraciones de la barriada de San Francisco. Barriada de San Francisco. Una cosa es la convivencia, una cosa es el respeto, una cosa es la tolerancia y otra cosa tener que soportar actitudes incívicas que tienen preocupada y amenazada a la ciudad de Palma del Río. Dicen estos vecinos de San Francisco en el diario Córdoba. Un grupo de vecinos del barrio de San Francisco en Palma del Río se reunió ayer con el alcalde para pedirle más seguridad para su barrio, indicando que era un barrio familiar, tranquilo y la población inmigrante lo está destrozando. Se quejan del deterioro de la zona infantil, utilizando de las calles como taller de reparaciones todos los días. Abandono de basura en todo tipo, junto a papeleras y contenedores. Y algunas mujeres señalan que de noche tenemos que salir y siempre hay suciedad, a pesar de que barren todos los días. Esa queja que daba los vecinos de San Francisco tiene que ser una prioridad a la hora de abordar el Ayuntamiento de Palma del Río. Si nosotros no estamos en contra de la convivencia, no estamos en contra de la tolerancia, no estamos en contra de que todo el mundo tenga una oportunidad, venga de donde venga, pero lo que sí digo es que vamos a acabar con esto vandalismo, la situación intranquila, que viven barrios que no se merecen, como digo, esa situación de intranquilidad, de inseguridad y sobre todo de, de, de deterioro del, del, del equipamiento urbano. ¿no? Eso, y no se puede decir que no pasa absolutamente nada. Vamos a acabar con esos brotes de incivismo, con esos brotes de vandalismo, con esa inseguridad y vamos a intentar traer al pueblo la convivencia, la tranquilidad y la tolerancia que siempre ha tenido Palma con todo el mundo, con todo el mundo. Luego vamos a, como digo, a agenciar lo más pronto posible un cuartel de la Guardia Civil digno para Palma de Río y sobre todo traeremos propuestas en el programa que, como digo, van a reforzar la convivencia y el respeto. Vamos a intentar reforzar la prevención del delito a través de la presencia física la presencia física de la policía local en estrecha colaboración con la Guardia Civil, un plan de seguridad que estará, como digo, pendiente de aquellas barriadas que en el mapa de delincuencia sean las más perjudicadas en cuanto al deterioro de la paz. Vamos a estar muy vigilantes en los centros educativos, muy vigilantes en los entornos de los colegios y del instituto. Vamos a dotar de mucho más fluidez con la presencia de la policía en los momentos punta del tráfico diario y vamos a crear un consejo local de seguridad para que sean los vecinos en colaboración con el ayuntamiento y las propias fuerzas de seguridad del estado incluida la policía local la manera de intentar como digo devolver la tranquilidad el respeto y la convivencia que este pueblo siempre ha tenido insisto escenarios como los de san francisco tienen que acabar y van a acabar y van a acabar con gobiernos del partido popular sabemos cómo lo vamos a hacer y lo vamos a, 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 a a radicar de cuajo, porque no se puede seguir en esa situación tan intolerable. Como digo, no estamos en contra de nadie ni hacemos afirmaciones contra nadie. Lo que sí digo es que no se puede atentar la convivencia ni la paz de un barrio con la soledad de San Francisco o este barrio tan señero como es el barrio de Dragado. Vamos a poner énfasis en el tema de la seguridad, en el tema de la, recuperar la tranquilidad y sobre todo en el cuartel de la Guardia Civil. Ahí tenéis la fotocopia, ahí tenéis las quejas de los propios guardias civiles y haremos cuanto antes, con la colaboración del gobierno del Partido Popular en Madrid, eh, con Mariano Rajoy, que no que para menor duda, un sitio digno para la Guardia Civil porque es la única forma de garantizar su presencia y que siga realizando de forma digna una colaboración que nosotros tiene, debemos de entender y entendemos que es encomiable. Entonces, y de aquí, como digo, reconocemos su magnífica labor. Aquí os voy a dar los datos que nos han dado a los senadores sobre la delincuencia, sobre las agresiones y también la pregunta que formulamos en el 2009 donde nos dijeron que no había ninguna cantidad presupuestaria para hacer o abordar la reforma en aquel entonces del, eh, de un centro como era el cuartel Valle Civil que se estaba haciendo ya obsoleto y que se construyó en 1963. Totalmente. Vamos a, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer con el gobierno de, de Mariano Rajoy para que Palma tenga el cuartel que se merece. Esto ahora mismo es una chapuza 
Esto no es, no es, este es el mundista, es, las propias quejas las tenéis ahí de los guardias civiles y así no se puede trabajar. Trabajan al límite, en unas circunstancias este ser mundista y yo creo que merecen, como digo, pues con el respeto que tenemos que tener y el agradecimiento por su labor, pues merecen unas instalaciones donde ellos puedan ejercer su trabajo con absoluta eficacia. ¿no? Yo creo que hay muy buenos eh, números de la Guardia Civil, muy buen equipo, pero tenemos que dotarlos de medios que tampoco tienen y por supuesto garantizarles que no le sigan pues, con agresiones físicas, con agresiones verbales y que por lo menos devolvamos la tranquilidad y la paz a este pueblo que no tiene. Digan lo que digan los que creen que aquí hay tranquilidad, es que aquí ahora mismo hay una delincuencia que se está creciendo y se le está pegando hasta los guardias civiles, es que es muy, es que es muy duro, ¿no? Entonces yo creo que, es que este pueblo se merece, como digo, buenos cuerpos de seguridad, que los tiene, pero por lo menos que hagan su, su trabajo con dignidad. Vamos a hacer ese, ese edificio con el gobierno del Partido Popular, por eso decía que es imposible devolver la tranquilidad a Palma sin gobierno del Partido Popular, tanto en Madrid, a nivel de España, como en Palma de Río, porque el que está... ...está de brazos caídos... ...y lo que hace es silbar... ...y justificar cosas que no tienen ningún sentido... ...yo he oído declaraciones del alcalde... ...que son impropias de una persona que tiene que estar en el tajo... ...no se puede salir por la tajente... ...cuando la gente en San Francisco vive preocupada... ...no se puede salir por la tajente... ...cuando la Guardia Civil está viviendo una situación absolutamente impresentable... ...porque como alcalde tiene que dar respuesta... ...y tiene que buscar dinero debajo de las de la losetas... ...y tiene que buscar al gobierno amigo... ...que en este caso el señor Zapatero... ...y que la sea la, la Secretaría de Estado de Seguridad... ...la que contemple una partida presupuestaria... ...para meter en mano a un nuevo cuartel de Guardia Civil... ...eso no se ha hecho... ...y se aprobó como digo en el Pleno en el 2008... ...del 2008 al 2011... ...este hombre está amortizado políticamente y electoralmente... ...y aquí no ha hecho nada... ...y las fotografías no son mías... ...son de los propios medios de comunicación... ...para que veáis que esto no es un proyecto... ...que me, me, me dirá una carta... ...es que usted no mire usted... ...es que usted que está así... ...es que el retraso lo denuncia la Guardia Civil... ...que son compromisos del Ayuntamiento de Palma... ...y que no ha hecho absolutamente nada... ...con gobiernos del PSOE amigo... ...mire usted si usted es alcalde del PSOE... ...y tiene un gobierno del PSOE... ...pues haga todas las actuaciones... ...que para eso se le facultó en el Pleno... ...y traiga usted un cuartel de la Guardia Civil... ...¿eso qué significa?... ...una partida presupuestaria... ...para sacar adelante el cuartel... ...aquí no hay partida ninguna... ...aquí lo que hay... ...son mucha pantomima... ...mucha maqueta... ...y mucha declaración vacía ¿no?...